పాపం తెచ్చుకున్నట్లు నటిస్తాడు అందుకే ఆ శతరుద్రీయంలోంచి పంచబ్రహ్మ మంత్ర పఠనం చేసినప్పుడు సదాశివ అన్న పేరుతో పిలుస్తారు ఈశాన సర్వ విద్యానాం ఈశ్వర సర్వభూతానాం బ్రహ్మాధిపతి బ్రహ్మణోధిపతి బ్రహ్మాశివోమి అస్తు సదాశివోం అంటారు సదాశివ ఎప్పుడు శివుడు మంగళప్రదుడు కళ్యాణప్రదుడు శుభప్రదుడు శాంతిప్రదుడు ఆయన అటువంటి శంకరుని యొక్క వైభవాన్ని నిరూపించినటువంటి ఘట్టం శివుడి యొక్క కారుణ్యం ఎలా ఉంటుందో నిరూపించారు అసలు పరమశివుని యొక్క చూపులు అలా ఉంటాయట కారుణ్యామృతవర్షిణం ఘన విపద్గ్రీష్మ చిదాకర్మఠం విద్యాసస్య ఫలోదయాయ సుమనస్సంసేవ్యమిచ్ఛాకృతిం నృత్యం భక్త మయూర మద్రి నిలయం చెంచ జటామండలం శంభో వాంఛతి నీలకంధర సదాత్వం మే మనశ్చాతక అంటారు శంకర భగవత్పాదులు శివానంద లహరిలో మేఘానికి పరమశివుడికి ఒక్కలా ఉంటుంది ఎందుకని అంటే కారుణ్యామృతవర్షిణం మనందరం గ్రీష్మ ఋతువులో తప్తమైపోతే ఎక్కడో సముద్రంలో ఉండేటటువంటి ఉప్పు నీటిని తాను పీల్చి చల్లటి నీరుగా మార్చి నిరాధారమైనటువంటి ఆకాశ మార్గంలో ప్రయాణించి వచ్చి చల్లటి నీటిని తాను తీసుకొచ్చి వర్షించి వీడు కృతజ్ఞత చెప్పాడా చెప్పలేదా అని చూడకుండా తాను నీటిని తెచ్చినప్పుడు అంత బరువుతో కష్టపడి వచ్చి అందరికీ అన్నీ ఇచ్చేసిన తర్వాత అమ్మయ్య నీరిచ్చానన్న సంతోషంతో దూది పింజల తేలికైపోయి వడివడిగా వెళ్ళిపోతుంది తప్ప నాకు ఎవరైనా కృతజ్ఞత చెప్పారా అని కూడా మేఘం చూడదు మేఘం ఎంత కారుణ్యంతో వర్షిస్తుందో పరమశివుడు అంత కారుణ్యంతో లోకుల కోర్కెలు తీరుస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి కారుణ్యామృత వర్షిణం ఘన విపద్ గ్రీష్మ చిదాకర్మఠం విద్యాసస్య ఫలోదయాయ సుమన సంసేవ్యమిచ్ఛాకృతి అంటారు విజయందు అభివృద్ధి కలగాలి అంటే ఒక్క పరమేశ్వరుడి యొక్క అనుగ్రహము చేతనే అది సాధ్యం ఎందుకంటే జ్ఞానదాత మహేశ్వర పోతనగారంతటి వారు భాగవతాన్ని ఆంధ్రీకరిస్తూ అందుకే పార్వతీ పరమేశ్వరుణ్ణి ప్రార్థన చేశారు అమ్మల గన్నయమ్మ ముగురమ్మల మూలపుటమ్మ చాల పెద్దమ్మ సురారులమ్మ కడుపారడి బుచ్చిన ఎమ్మ తన్ను లోనమ్మిన వెల్పుటమ్మల మనంబున ఉండెడి ఎమ్మ దుర్గమాయమ్మ కృపాబ్ధినిచ్యుత మహత్వ కవిత్వ పటుత్వ సంపదల్ అన్నారు ఆ దుర్గమ్మ ఉన్నదే అమ్మల గన్నయమ్మ ముగురమ్మల మూలపుటమ్మ చాల పెద్దమ్మ ఆవిడేమివ్వాలి అంటే మహత్వ కవిత్వ పటుత్వ సంపదల్ మహత్వ ఓం మహత్వ కవిత్వ పటుత్వ సంపదల్ ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం అమ్మలగన్నయమ్మ ముగురమ్మల మూలపుటమ్మ చాలా పెద్దమ్మ శ్రీమాత్రే నమ ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శ్రీమాత్రే నమ అని పడేటటువంటి బీజాక్షర సంయుక్తమైనటువంటి మంత్రాన్ని పద్య రూపంలోకి మార్చారు మహానుభావుడు పోతన గారు అటువంటి వారు తెలుగు కవి కావడం మనందరం కూడా ఎంతో సంతోషించవలసినటువంటి విషయం నిత్యస్మరణీయులు ప్రాతస్మరణీయులు ప్రాత కాలమునంతో నమస్కరించవలసిన మహాపురుషులు పోతన గారంటే అలా సమస్త విద్యలకు ఆలవాలం పరమశివుడు అందుకే వాలిన భక్తి మెచ్చదన వారిత తండవ కేళికి దయాశూలికి శకరిజా ముఖపద్మ ముఖపద్మ మయూ ఖమాలికి కపాలికి అని ఆ శంకరుణ్ణి స్తోత్రం చేస్తారు ప్రారంభంలోనే అయ్యా నువ్వు అనుగ్రహించి నాకు కవితా ధారణ సంగమని జ్ఞానదాత మహేశ్వర ఎవరు పరమశివుణ్ణి ప్రార్థన చేస్తారో ఎవరు ఈశ్వరుడికి అభిషేకం చేస్తారో అటువంటి వారి ముందు ఇతరులు నిలబడలేరు అందుకే మహాభారతంలో ఆ అశ్వత్థామ అస్త్రాన్ని ప్రయోగించాడు కృష్ణార్జునుల మీద ఆ అస్త్రం పని చేయలేదు పని చేయకపోతే బాధ పడుతూ వెళ్ళిపోతున్నాడు వ్యాసుల వారు కనబడ్డాడు కనబడితే వ్యాసుల వారిని అడిగాడు నేను అస్త్ర ప్రయోగం చేశాను ఆ కృష్ణార్జునుని బాధించలేదు ఎందువల్ల బాధించలేదని అడిగాడు అడిగితే అప్పుడు వ్యాస మహర్షి చెప్పారు నువ్వు సాకార రూపమైనటువంటి పరమశివుణ్ణి ఆరాధన చేస్తావు ఒక మూర్తిగా ఏదో నాలుగు చేతులతో ధవళ వపుషం ఇందోర్ మండలి సన్నివిష్టం భుజగవలయహారం భస్మ దిగ్ధాంగమీశం హృ మృగయ పరశుపాణిం చారు చంద్రార్థ మౌళిం హృదయ కమల మధ్యే సంతతం చింతయామి అని ఒక రూపంతో ఉన్న పరమశివుణ్ణి ప్రార్థన చేస్తావు అరూప రూపి అయినటువంటి శివలింగాన్ని ఆరాధన చేస్తారు వాళ్ళు శివలింగాన్ని ఎవడు ఆరాధన చేస్తాడో వాడు ఒక రూపంతో ఉన్నటువంటి పరమాత్మని ఆరాధన చేసేటటువంటి వాళ్ళ యొక్క ఉపాసనా బలం కన్నా పై స్థాయిలో నిలబడతాడు అందుకే శివలింగాన్ని ఆరాధన చేసేటటువంటి వాడి మీద 
ఆ కింది స్థాయిలో రూపంతో ఉన్నటువంటి మూర్తిని ఆరాధించేటటువంటి వాళ్ళ శక్తి ఆయన మీద సరిపోదు ఎందుకంటే ఆరాధన మార్గమునందు అన్నిటికన్నా గొప్పది ఏది అంటే శివలింగారాధనమే అంత గొప్పది అందుకే చేతులారంగ శివుని పూజింపడేని నోరు నవ్వంగ హరికీర్తి నుడువడేని దయయు సత్యంబు లోనుగా తలపడేని కలుగ నీటికి తల్లుల కడుపు చేటు అంటారు పోతన గారు వ్యాస మహర్షి ఈ మాట చెప్పి నిరాకారమా సాకారమా అంటే చెప్పడానికి వీలు లేని అరూప రూపమైన లింగమును ఆరాధించేటటువంటి ఆ కృష్ణార్జునుల ముందు సాకార రూపాన్ని ఆరాధించేటటువంటి నీ శక్తి సరిపోదు అందుకే నువ్వు వేసిన అస్త్రం వాళ్ళ మీద పని చెయ్యలేదు అని చెప్తారు పరమశివుని యొక్క ప్రభావం అంటే అలా ఉంటుంది మహానుభావుడు ఆయన తలుచుకుంటే ఇవ్వలేనిది లేదు అంత కారుణ్యంతో అంత కటాక్షంతో ఉంటాడు అందుకే కాశీపట్టణంలో ఒక ఆయనకు ఒకప్పుడు గజాసురుడు అనేటటువంటి రాక్షసుడు బయలుదేరి కాశికా పట్టణాన్ని అంతటినీ కూడా ఇబ్బంది పెడుతుంటే పరమశివుడు యుద్ధం చేశాడు ప్రశాంత చిత్తుడనై ఉండవలసినటువంటి నేను వీడితో యుద్ధం చేయడం ఏమిటని తన త్రిశూలానికి గుచ్చి పైకెత్తి త్రిశూలాన్ని పక్కన పెట్టుకుని మళ్ళీ తనలో తాను అంతర్ముఖుడై రమిస్తున్నాడు ఈ త్రిశూలానికి గుచ్చబడినటువంటి గజాసురుడి యొక్క శరీరం నుంచి రక్తం అంతా కారిపోయింది ఇంకా శరీరంలో ప్రాణోత్క్రమణం అవడానికి సిద్ధంగా ఉంది సామగానానికి ప్రీతి చెందుతాడు అందుకే సామవేదాన్ని పఠించాడు గజాసురుడు పరమశివుడు సంతోషించి కళ్ళెత్తి చూశాడు ఏం కావాలి నీకని అడిగాడు అడిగితే గజాసురుడు ఒక విచిత్రమైనటువంటి కోరిక కోరాడు ఆయన అన్నాడు అంధక వైరి నీ కృపారస సంపద నాపై కలిగనేని నీ స్కందమునందు నా ఎడలి చర్మము బాయక ఉండుగాక దుర్గంధము లేక కర్కశము కాక చినుందక వెండికొండపై కంధరకాలమున్న రీతి వసగ వెసంగక ఈ వరమే వరించదన్ అన్నాడు ఓ పరమశివ నిజంగా నా మీద నీకు కారుణ్యం కలిగితే నేను శరీరంలోంచి నా ప్రాణం పోయిన తరువాత నా వడలి చర్మాన్ని ఉత్తరించు ఉత్తరించి నా చర్మాన్ని కట్టుకోవాలి అది ఎప్పుడూ పచ్చిగా ఉండాలి దుర్గంధం రాకూడదు కర్కశము కాక ఎండిపోయినటువంటి చర్మం బాగా ఆ కఠినంగా ఉంటుంది అలా కర్కశముగా ఉండకూడదు చినుందక కొన్నాళ్ళు పోయాక చిరిగిపోకూడదు ఎప్పటికీ అలాగే ఉండాలి నీ యొక్క మెడలో వాసుకి ఎలా ఉంటాడో అలా నీ మొలకి నా ఏనుగు చర్మ ఉండాలి ఈశ్వర ఇది నాకు అనుగ్రహించు అంతేకాదు నా పేరు మీద ఏనుగు యొక్క పృష్టభాగం ఎలా ఉంటుందో ఆ రూపంతో నువ్వు ఒక శివలింగంగా వెలియాలి కాశీపట్టణంలో కృత్తివాసేశ్వరుడు అన్న పేరుతో నా చర్మాన్ని తీసి కట్టుకున్నావు కాబట్టి నిన్ను కృత్తివాసేశ్వర శివలింగం అనేటటువంటి పేరుతో విలిసినటువంటి చోటికి వచ్చి భక్తులు అభిషేకించిన పూజ చేసిన నమస్కరించిన విశేషమైనటువంటి ఫలితములను కటాక్షించాలి ఇంత ఉద్ధతితో ప్రవర్తించినటువంటి వాడి పట్ల పరమకారుణ్యమూర్తి అయి మహానుభావుడు అనుగ్రహించేశాడంతే అనుగ్రహించేసి ఆ ఏనుగు చర్మాన్ని తీసి కట్టుకుంటుంటాడు అంటే దాని అర్థం ఎప్పుడూ ఏనుగు చర్మం కట్టుకుంటాడని కాదు విచిత్ర వసనంచా ధనానాభూషణ భూషితం అంటారు లింగ పురాణంలో ఆయన చక్కటి బంగారు రంగు పట్టుపంచ కట్టుకుని నడుస్తుంటే సూర్యేణ చిత్రితం మూర్తిని చంద్రదండ విరాజితం చంద్రుడు ఆయన చేతి బంగారు దండమవుతాడు సూర్యుడు పైన గొడుగవుతాడు గంగా చ యమునా చై వా విధర్త స్మను చామరే గంగా యమున రెండు పక్కన చామరములు వీస్తూ ఉంటాయి అప్రాకృత శరీరం తం అతిమన్మథ రూపిణం ఘృతరీతి ఘనీభూతం సచ్చిదానంద విగ్రహం అంటారు వ్యాసుల వారు లింగ పురాణంలో అప్రాకృత శరీరం తం ప్రాకృతమైనటువంటి శరీరము కాదు పేరుకున్నటువంటి నెయ్యి ఎలా ఉంటుందో అంత అందంగా నిలబడి ఉంటాడు మహానుభావుడు ఆయన సౌందర్యాన్ని చూస్తే మునిపత్నులు మోహించారు అంతటి అందగాడు పరమశివుడు లాంటి రూపం లోకంలో ఎక్కడ ఉండదు అంతటి సౌందర్యంతో మిరిసిపోతూ ఉంటాడు అంతటి అందగాడు అటువంటి పట్టుబట్ట కట్టుకోవలసినటువంటి వాడు కోరుకున్నాడు గజాసురుడని ఆయన వడలి చర్మాన్ని ఒలిచి తను కట్టుకుని కృత్తిశేశ్వరుడు అనబడేటటువంటి పేరుతో కాశీపట్టణంలో విలిచాడు ఇప్పటికీ మీరు కాశీపట్టణంలో కృత్తివాసేశ్వర లింగాన్ని దర్శనం చేస్తే ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుందో ఆ దేవాలయం ఆ శివలింగం వెనక నుంచి చూస్తే అచ్చు ఏనుగు యొక్క పృష్టం గజపృష్టం ఎలా ఉంటుందో శివలింగం అలాగే ఉంటుంది కాబట్టి అంతటి కారుణ్యమూర్తి అయి అనుగ్రహించినటువంటి వాడు శివుని యొక్క కారుణ్యానికి 
అంతు లేదు దాన్ని లెక్క పెట్టడం ఎవరికి సాధ్యం కాదు కూడా లోకంలో ఎందుచేత అంటే ఒకనొకప్పుడు మహాభారతంలో దివ్యమైనటువంటి అస్త్ర సంపద అంతా లభిస్తే తప్ప కురుక్షేత్ర సంగ్రామం ప్రారంభమైనప్పుడు భీష్మ ద్రోణ కృపాది మహావీరులను ఎదుర్కొనడం సాధ్యం కాదని ఈ పన్నెండు సంవత్సరముల అరణ్యమాస కాలాన్ని దుర్వినియోగం చేసుకోవద్దని పరమశివుడి గురించి తపస్సు చేయవలసింది అని ధర్మరాజుకి మంత్రోపదేశం చేస్తే వ్యాసుల వారు ధర్మరాజు అర్జునుడికి ఉపదేశం చేస్తే అర్జునుడు హిమవత్ పర్వత ప్రాంతం దగ్గరికి వెళ్ళి పరమశివుడి గురించి తపస్సు చేశాడు పాశుపతాస్త్రం కోసం పాశుపతాస్త్రాన్ని పరమశివుడు ఇచ్చినంత మాత్రం చేత పట్టుకోవడం సాధ్యం అవుతుందా పాశుపతాస్త్రాన్ని ప్రయోగిస్తే అందులోంచి కొన్ని లక్షల గదలు కొన్ని కోట్ల ఖడ్గములు కొన్ని కోట్ల త్రిశూలములు కొన్ని కోట్ల గుదియలు పైకి వస్తాయి పాశుపతాస్త్ర ప్రయోగం అంటే మాటలు కాదు దాన్ని ప్రయోగించడానికి తగినటువంటి పవిత్రమైన శరీరం ఉండాలి అంత పవిత్రం అర్జునుడి శరీరం కావాలని అర్జునుడి శరీరం పవిత్రం అవ్వాలి అంటే తన శరీరాన్ని అర్జునుడి శరీరానికి తగల్చడం వినా మార్గం లేదని కిరాతార్జునీయంలో ఆయన తపస్సు చేసుకుంటూ ఉంటే ఒక కిరాత రూపంలో భార్యని కూడా కిరాత కిరాతుని యొక్క భార్య ఎలా ఉంటుందో అటువంటి రూపం దాల్చేటట్టుగా చేసి మూకాసురుడు అనేటటువంటి రాక్షసుడిని పంపిస్తే అర్జునుడు అటు నుంచి బాణం శివుడు ఇటు నుంచి బాణం వేస్తే రెండు బాణములు తిగి మూ తగిలి మూకాసురుడి శరీరం విడిచిపెడితే మొదట నేను కొట్టానంటే నేను కొట్టానని ఒక మిషని కల్పించి ఇద్దరికి యుద్ధం జరిగితే కోదండంబల నిట్టులుండరు జటా కోటీరముల్ కుక్షివక్షోదీశంబల నం సభాగముల సక్రోధంబులం వేయుచున్ రోదోంతంబుల నట్టహాసముల నార్పుల్ పిక్కటిల్లంగ బాహాదర్పంబుల మల్ల సంగరము సెయ్యంజొచ్చి రుద్రోజ్జనుల్ అంటారు ఒక్క ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు బాణ ప్రయోగం చేసుకున్నారు పరమశివుడి యొక్క అక్షయ బాణ తూనీరములు అంతర్ధానం అయిపోయాయి ఆఖరికి గాండీవం ఎత్తి కొట్టబోయాడు పరమశివుని యొక్క శరీరంలో కలిసిపోయింది ఇక ఏమీ సాధ్యం కాక పర్వతాలు కొండలు రాళ్ళు ఎత్తి విసిరాడు శంకరుడి యొక్క శరీరంలో ఐక్యం అయిపోతున్నాయి ఆ కోపావేశంలో వచ్చిన వాడెవరో తెలుసుకోలేక మల్ల యుద్ధానికి సిద్ధపడి పరమశివుని యొక్క శరీరంతో తన శరీరాన్ని కలిపి పట్లు వేస్తూ ఇద్దరు యుద్ధం చేస్తున్నారు ఆఖరికి శివుని యొక్క ధాటి తట్టుకోలేక స్పృహ తప్పి అర్జునుడు పడిపోతే మళ్లీ స్పృహ వచ్చేటప్పటికి ఎదురుగుండా మహానుభావుడు సాకార రూపంతో నిలబడ్డాడు పరవశించిపోయాడు అర్జునుడు శ్రీకంఠలోకేశ లోకోద్భవస్థాన సంహారహారి మురారి ప్రియా చంద్రధారి మహీంద్రాది బృందారకానంద సందోహ సంధాయి పుణ్యస్వరూప విరూపాక్ష దక్షద్వరద్ధం సకాదేవ నీదైన తత్వంబు భావించి బుద్ధి ప్రధానంబు కర్మంబు విజ్ఞాన మధ్యాత్మ యోగంబు సర్వక్రియా కారణంబంచో నానా ప్రకారంబులన్ బుద్ధిమంతుల్ విచారించచో నిన్ను భావింతు రీశాన సర్వేశ్వర శర్వ సర్వజ్ఞ సర్వాత్మక నిర్వికార భవానీపతి నీవు లోకత్రయీ వర్తనంబుల్ మహావాయు ఖాతాగ్ని సోమర్క తోయంబు లంజేసి సంసార చక్రిక్రియాయంత్ర బాహుండ వైతాది దేవాది దేవా మహాదేవా నిత్యంబు నత్యంత యోగస్థితి నిర్మల జ్ఞాన దీప ప్రభ జ్వాల విధ్వస్త నిస్సార సంసార మాయంధకారు జితక్రోధ రాగాది దోషుల్ యతీంద్రుల్ యతాత్ముల్ భవత్పాద పంకేరు హ్యాన డిండీర ధారానుభూతి సదా తృప్తులైరవ్యయ భవ్యసేవ్య భవాభర్గ భట్టార కాభర్గ వాగ సకుత్సాది నానా మురిస్తోత్ర దత్తావధాన లలాటి క్షణోగ్రగ్ని భస్మీకృతానంగ భస్మాలు లిప్తంగ గంగాధర నీ ప్రసాదంబులన్ సర్వ గీర్వాణ గంధర్బులున్ సిద్ధ సాధ్యోర గేంద్ర మహేంద్రాదులున్ శాశ్వత ఐశ్వర్య సంప్రాప్తులైరీశ్వర విశ్వకర్త సురాభ్యర్థిత నాకు అభ్యర్థి తంపుల్ ప్రసాదింపు కారుణ్యమూర్తి త్రిలోకైకనాథ మహాదేవదేవ నమస్తే నమస్తే నమ అని ఎదురుగుండా నిలబడి ప్రార్థన చేస్తే ఆ రోజున పాశుపతాస్త్రాన్ని కటాక్షించాడు ఆయన అంతటి కారుణ్యమూర్తి లోకంలో ఎక్కడుంటాడు వాగర్ధా వివసంపృక్తవు వాగర్ధ ప్రతిపత్తయే జగద పితరవ్ వందే పార్వతీ పరమేశ్వరవ్ అంటాడు కాళిదాస మహాకవి జగత్తుకి తల్లిదండ్రులు కనుక అంతటి దయాస్వరూపి అయి ఉంటాడు ఎవరైనా శివా అని పిలిస్తే చాలు ఆ నామం పలికితే చాలు కాపాడతాడు పవి పుష్పం బగు అగ్ని మంచగు ఆకూపారం భూమిస్థలం బగు శత్రుండ అతిమిత్రుడు విషము దివ్యాహారమౌ నిన్నగా అవనీ మండలి లోపలం శివ శివేచ్ఛాభాషణోల్లాసకిన్ శివా నీ నామము సర్వవస్య కరబౌ శ్రీకాళహస్తీశ్వర అంటాడు ధూర్జటి శివ నీ నామము ఎప్పుడూ అవసరమే నీ నామం పలికినటువంటి వాడికి సమస్తమైన ఉపద్రవములు ఉపశాంతి పొంది పరమశాంతిని పొందుతాడు అంటాడు 
అటువంటి పరమేశ్వరుడు మహానుభావుడు ఆయన ఈ లోకానికి చేసినటువంటి ఉపకారం ఆయన యొక్క కరుణ చెప్పడానికి సాధ్యం 